การบวกการลบก็คูณนี่ไงยังไม่ได้เรียนเลยเรียนหรือยังโอ้บวชชีสิบวัดแน่คุณครูนะเราเรียนกันไปแล้วในเรื่องจดปัญหาการบวกง่ายไม่ง่ายการบวกการลบง่ายไม่ง่ายบวกกับลบอันไหนง่ายกว่ากันบวกบวกง่ายใช่ไหมพอเรียนบวกเสร็จเรามาเรียนลบลบไปยากขึ้นมานิดนึงถูกไหมคะวันนี้ในเรื่องของการคูณก็จะยากขึ้นมาอีกนิดนึงอีกนิดนึงเท่านั้นถ้าเราสนใจก็จะไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้านักเรียนไม่สนใจเป็นไงคะยากยากนะเอาลองมาดูโจทย์ของคุณครูอ่านพร้อมกันค่ะตรงหูฟังตามองเออดูได้ไหมตาดูหูฟังปากตอบพอปากพูดเดี๋ยวพูดเรื่องอื่นถูกไหมเพราะนั้นตาปากต้องตอบถามปุ๊บตอบปับ๊บโจถามว่าต้องจ่ายเงินเข้าใดนะคะโจทย์กำหนดอะไรให้มาบ้างถ้าซื้อส้มเขียวหวาน 2.5 กิโลกรัมนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะเราจะใช้เครื่องหมายใดในการหาคำตอบคะนักเรียนนักเรียนรู้ได้ไงว่าเป็นเครื่องหมายคูณนะเพราะอะไรเราถึงต้องใช้เครื่องหมายคูณเป็นการหาคำตอบเพราะอะไรลูกเพราะอะไรคะเออพราะเราเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณใช่หรือไม่เออใช่ถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรใช่ไหมเพราะอะไรนะเพราะว่าเราเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณเออเราเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณเราจะใช้บวกมาเป็นการหาคำตอบได้ไหมใช้ลบได้ไหมใช้หารได้ไหมเออไม่ได้นี่เพราะว่าเราเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณใช่ไหมเอาล่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะแสดงวิธีทําได้หรือยังทีนี้ได้แล้วนะเรารู้แล้วว่าเราต้องใช้คูณนะในการหาคําตอบเอาล่ะค่ะวิธีทําทําอย่างไรเออยกโจทย์มายกโจทย์ตรงไหนแล้วโจทย์มีเยอะแยะยกโจทย์มาคือส้มเขียวหวานกิโลกรัมละ59บาทนักเรียนคะเวลานักเรียนยกโจทย์มานะคะบรรทัดที่หนึ่งให้นักเรียนเขียนตรงไหนลูกต่อจากวิธีทำเลยนะคะเพราะว่าเนื้อที่ของคุณครูไม่พอครูเลยตั้งตั้งขึ้นบรรทัดใหม่นะจริงๆแล้วนักเรียนต้องทำอยู่ในบรรทัดวิธีทำนะคะเอาบรรทัดต่อมาโจทย์บอกอะไรเราอีกคะลูกกิโลกรัมโจทย์ต้องการทราบต้องจ่ายเงินจ่ายเท่าไหร่นักเรียนจ่ายเท่าไหร่เอาทำยังไงลูกใช้เครื่องหมายอะไรนะคูณเราก็ตังเลยเอาอะไรคูณกับอะไรลูกอ๋อ
อะไรลูก59คูณด้วย 2.5 าคูณด้วย 2.5 ใครมีคำตอบแล้วเหนือจากนั้นไหมมีไหมคะไม่มีใช่ไหมเอ๊ะห้าสิบเก้าคูณยี่สิบห้าเอ๊ะเอายังไม่ถูกยังไม่ถูกลองดูซิมีคำตอบนี่นอกเหนือจากนั้นไหมมีไหมคะลูกมีไม่มีมีไหมคะอา้าวไม่มีเหรอมีไหมอา้าวรอของครูนะต้องจ่ายเงิน25คูณด้วยคูณด้วย59ทำไมต้อง 22.5 มาก่อนเพราะอะไรลูกทำไมมึงไม่เอา59มาก่อนเพราะอะไรคะต้องเอานามของนะคะจำนวนนะคะจำนวนกี่จำนวนนะคะที่เขาต้องการทราบว่ากี่จำนวนเนี่ยนำมาตั้งข้างหน้าก่อนแล้วถึงจะคูณด้วยราคานะคะอ้าวจะเท่ากับเท่าไหร่อ้าวลองมาดูลองมาดูในวิศวกรรมครูตั้งให้นักเรียนเห็นแล้ว59คูณด้วย25เวลาคูณนำจุดออกเวลาตอบนำจุดมารวมกันแล้วก็เข้ามานะอา้าวเราจะคูณห้าคูณเก้าห้าเก้าสี่สิบห้าใส่ห้าทศสี่ทศสี่ไว้ตรงไหนคะใครไม่ตอบต่อมาห้าห้าทศเองสี่เป็นยี่สิบเก้านักเรียนสังเกตนะเวลาคุณครูทำให้นักเรียนดูเนี่ยครูจะใส่ตัวเลขละหนึ่งช่องง่ายด้วยแล้วก็ไม่งงด้วยใช่หรือไม่เอาต่อมาทำยังไงต่อเออใส่ศูนย์ก่อนเพื่อกันงงใส่ไว้เลยเราจะเอาใช้ในหลักสองคูณเก้าสองเก้าสิบแปดใส่แปดทศหนึ่งทศตรงไหนอ่ะฮะตัวเลขสี่อ่ะทศหนึ่งสองห้าสิบทศอีกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดทำยังไงกันต่อมาบวกกันห้าบวกศูนย์ได้ได้ห้านะคะไม่ใช่ได้ศูนย์เก้าบวกแปดสิบเจ็ดใส่เจ็ดทศหนึ่งเป็นสาสองบวกหนึ่งได้สามทศอีกหนึ่งเป็นสี่หนึ่งไม่มีตัวกระจายตัวไม่มีตัวบวกอ้าวกระจายลงมาเป็นหนึ่งตอบได้ยังตอบได้ยังยังไม่ได้เพราะอะไรอ๋อต้องขีดเส้นใต้อ่ะเสร็จหรือยังอย่างเหลืออะไรเหลืออะไรจุดทศยมกี่ตำแหน่งลูกกี่ตำแหน่งกี่ตำแหน่งสองตำแหน่งนักเรียนลองกลับไปดูจุดทศยมกี่ตำแหน่งทศยมกี่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งอ้าวย้อนกลับมาใหม่คำตอบที่ได้จะเท่ากับหนึ่งตำแหน่งถูกไหมคะใส่ตรงนี้ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้คือหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดจุดห้าหน่วยเป็นหน่วยเป็นบาทนักเรียนคะถ้าหน่วยเป็นบาทนะคะให้นักเรียนใส่ทศนิยมสองตำแหน่งนั่นก็คือ 147.5